இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னா அசைட்டிஸ் அதாவது வயிற்றில் நீர் கோர்க்கிறதுன்னு சொல்லுவாங்க பொதுவாக நம்ம வயிற்று பகுதியில் வந்து கல்லீரல் மண்ணீரல் குடல் எல்லா பகுதியும் இருக்கும் இது என்ன கவர் பண்ணுறதுக்கு அதாவது இது என்ன ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு லேயர் இருக்கும் அந்த லேயர் பேர் தான் பெருட்டோனியம் சொல்லுவோம் இந்த பெருட்டோனியத்துலேருந்து தான் ஒரு நீர் சுற்பத்தி ஆகும் அந்த பேர் தான் பெருட்டோனிய ஃப்ளூயிடுன்னு சொல்லுவோம் இது நார்மலாக ஒரு மனுஷனுக்கு இருபது எம்எல் கீழே தான் இருக்கணும் இது எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா எல்லாத்துக்கும் ஒரு லூப்ரிகேஷன் கொடுக்குறதுக்கு இது யூஸ் ஆகுது இதுவே இந்த ஃப்ளூயிட் ஆனது இருபத்தஞ்சி எம்எல்க்கு மேலே போச்சுன்னா அதைத்தான் நம்ம அசைட்டிஸ்னு சொல்லுவோம் இந்த அசைட்டிஸ் எதனால் உருவாகுதுன்னு பார்ப்போம் முதல்ல இந்த அசைட்டிஸ் வேறு மெயின் காரணம் வந்து சிரோசாலிவர்னு சொல்லுவோம் அதாவது தண்ணி அடிக்கிறவங்களை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கல்லீரல் பாதிப்பழகி கல்லீரல் சுருங்க ஆரம்பிச்சிடும் கல்லீரல் சுருங்க ஆரம்பிக்கிறனால கல்லீரல் போய் ரத்த குழாய்லாம் விரிவடைய ஆரம்பிக்கும் அதாவது போர்ட்டல் ஹைப்பர்டென்ஷன் சொல்லுவோம் அதனால தான் மெயின் காரணமாக இந்த அசைட்டிஸ் நோய் உருவாகுது ரெண்டாவது மெயின் காரணம் பார்த்தீங்கன்னா டியூபர்குலோசிஸ் அதாவது குடல் பகுதியில் எதாவது டிபி கிருமி தொத்துகள் ஏற்பட்டாலும் இந்த அசைட்டிஸ் நோய் உருவாகும் அடுத்து கேன்சர் அதாவது குடல் பகுதியிலேயோ பிரெஸ்ட் கேன்சர்னாலேயோ இல்லை சிஏ ஓவரின்னு சொல்லுவோம் அடுத்து கணையத்தில் ஏற்பட புற்றுநோய் நோயினாலேயும் இந்த அசைட்டிஸ் நோய் உருவாகுது அடுத்த மெயின் காரணம் பார்த்தா ஹார்ட் ஃபெயிலியர் ஹார்ட் முறையாக ஃபங்க்ஷன் ஆனால்தான் இருதயத்தில் உள்ள ரத்தமானது எல்லா பகுதியிலும் சீராக செலுத்த முடியும் இப்படி ஹார்ட் ஃபங்க்ஷன் அதாவது ஹார்ட் ஃபெயிலியர் ஆகும்போது என்ன பண்ணோம்னா உடம்பில் வந்து நீர் கோர்க்க ஆரம்பிக்கும் பொதுவாக கால் பகுதியில் அதிகமாக நீர் கோர்க்கும் அடுத்த பகுதியாக வயிற்றில் நீர் கோர்க்க ஆரம்பிக்கும் சில பேருக்கு நுரையில் நீர் கோர்த்து மூச்சு தலை வரும் வாய்ப்புகள் இருக்குது அடுத்த காரணம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா கிரானிக் பேங்கட்டைஸ் அதாவது தண்ணி அடிக்கிறவங்க கல்வியல் மட்டும் பாதிக்காது கூடவே கணையம் சேர்த்து பாதிக்கும் அப்படி கணையம் பாதிக்கும்போது இந்த மாதிரி நீர் கோர்க்க வாய்ப்புகள் இருக்குது அடுத்து வந்து நெஃப்ரோட்டிக் சென்ட்ரம் இது குழந்தைகள் தான் பொதுவாக அஃபெக்ட் பண்ணும் இந்த நோயில் அதிகப்படியான ப்ரோட்டீன் வந்து நீர் வழியாக லீக் ஆகும் இதனால் ரத்தத்தில் ப்ரோட்டீன் அளவு கம்மியாகும் அதனால் ஆன்கோட்டிக் ப்ரெஷர் ப்ரெஷர் அளவு ரொம்ப கம்மியாகும் ரத்த குழாய்களில் அதனாலேயும் இந்த அசைட்டிஸ் நோய் வரப்பான வாய்ப்புகள் ரொம்ப இருக்குது அடுத்ததாக ரொம்ப ரேர் டிசீஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஹைப்போதைராய்டிசம் நார்மலாக தைராய்டு வந்து குறைவான அளவு சுரக்கிறவங்களுக்கு இந்த மாதிரி நோய் உருவாகும் அடுத்து வந்து கவாஷியோக்கர் அதாவது ப்ரோட்டீன் எனர்ஜி மேல் நியூட்ரிஷன் சொல்லுவோம் பொதுவாக வந்து ஊட்டச்சத்து குறைபாடு உள்ள நாடுகளில் தான் பொதுவாக காணப்படும் மெயினாக வந்து ஆப்பிரிக்கா பண்ணுற கண்ட்ரியில் காணப்படும் அவங்களுக்கு ப்ரோட்டீன் அளவு ரொம்ப கம்மியான அளவு தான் எடுத்துக்கிடுவாங்க அதனாலேயும் இந்த வயிற்றில் நீர் கோர்க்க வாய்ப்புகள் ரொம்ப அதிகமாகவே இருக்குது இந்த நோய்க்கான அறிகுறி என்னென்னா நோயாளிக்கு வயிறு உப்பே நிலையில் இருக்கும் பசி அதிகமாக எடுக்காது அதே மாதிரி ரொம்ப அதிகமாக சுரந்தால் அவங்களுக்கு வந்து நுரையல் பகுதி அழுத்துறதுனால சில பேருக்கு மூச்சு தனல் ஏற்படும் வாய்ப்புகள் இருக்குது சரிங்க இந்த நோய் வந்துருச்சு என்ன வைத்தியம் பண்ணாங்க பார்ப்போம் முதல்ல வந்து சால்ட்டு இன்டேக் கம்மியாக எடுக்க சொல்லுவாங்க ரெண்டாவது விஷயம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா டயூட்டிக் தெரப்பி அதாவது நீர் மாத்திரைகள் அதிகமாக பரிந்துரை பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் இது குறையலை திரும்ப திரும்ப வயிறில் நீர் கோர்த்துக்கிட்டே இருக்குது அதிகமாக கோர்த்துருந்தால் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ப்ரொசீஜர் பண்ணுவாங்க அது வந்து பெருட்டோனியல் டேப்பிங் சொல்லுவாங்க இது எப்படி பண்ணுறாங்க இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் இந்த அசைட்டிஸ் டாப்பிங் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பேஷண்ட்டை எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் முதல்ல பேஷண்ட்டோட யூரின் பிளாடரை எம்டி பண்ணி வச்சுருவாங்க அடுத்ததாக பேஷண்ட் சுப்பைன் பொசிஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மேல் நோக்கி பார்த்த மாதிரி படுக்க வச்சுருவாங்க அதுக்கடுத்ததாக ஒரு ஸ்கேன் ப்ரோப் வச்சு வயிற்று பகுதியில் நீரானது எந்த பகுதியில் இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் மார்க் பண்ணிடுவாங்க ஸ்கேன் ப்ரோப் வச்சு டாக்டர்ஸ் பார்க்குறப்போ கருப்பாக தெரிகிற இந்த பகுதி தான் வயிற்றில் தேங்கி இருக்கிற இந்த அசைட்டிஸ் ஃப்ளூயிட் வெள்ளையாக தெரிகிறது நம்மளோட குடல் பகுதி பொதுவாக வயிற்று பகுதிகளில் மூன்று இடங்களில் இருந்து டாக்டர்ஸ் இந்த ப்ரொசீஜர் பண்ணுறாங்க முதலாவது அம்பிலிகஸில் இருந்து ஆன்டீரியர் சுப்பீரியர் இலியாக்ஸ் பைன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு எலும்போட மேல் பகுதிகளில் ஒரு லயன் மாதிரி வரைஞ்சு அதிலிருந்து அப்பர் ஒன் தேர்ட் மற்றும் லோவர் டூ தேர்ட் இது ரெண்டும் மீட் பண்ணுற இடத்துல ஒரு மார்க் பண்ணி அங்கேருந்து ஃப்ளூயிட் எடுக்கிறாங்க இது ரைட் சைட் மற்றும் லெஃப்ட் சைட் ரெண்டு பகுதிகளில் இருந்து எடுக்கலாம் பட் டாக்டர்ஸ் ப்ரிஃபர் பண்ணுறது ரைட் சைட் மட்டும்தான் ஏன்னா ரைட் சைட் இந்த ப்ரொசீஜர் பண்ணும் பொழுது மட்டும்தான் குடல் இன்ஜுரி ஆகிறதற்கான வாய்ப்பு ரொம்ப குறைவு மூணாவதாக இந்த ப்ரொசீஜர் பண்ணக்கூடிய இடம் எது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா அம்பிலிகஸ்க்கும் பியூபிக் சிம்பசஸ் அப்படிங்கிற ஒரு போனுக்கும் இடையில இந்த ப்ரொசீஜரை பண்ணலாம் ஸ்டாப்பிங் டாக்டர்ஸ் எப்படி பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் முதல்ல வயிற்று பகுதியை ஆன்டிசெப்டிக் சொல்யூஷன் வச்சு நல்லா கிளீன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் லோக்கல் அனஸ்தீசியா கொடுக்குறாங்க
இது வராமல் தடுக்க பார்ப்பாங்க அப்படியே இந்த நோய் சரியாகலைனா கடைசி வந்து லிவர் டிரான்ஸ்ப்ளான்டேஷன் அதாவது கல்லீரல் மாற்று அறுவை சிகிச்சை இந்த ப்ரொசீஜரை பண்ணுவாங்க இதுதான் கடைசி ப்ரொசீஜர் இந்த நோயினால் வர மெயின் காம்ப்ளிகேஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பாக்டீரியல் பாண்டேனிஸ் பெருட்டோனிட்டிஸ் சொல்லுவோம் அதாவது குடல் உள்ள கிருமிகளானது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பெருட்டோனிலையில் என்ட்ரு ஆகி குடலில் நோய் தொற்று நோய் உயர்பட வாய்ப்புகள் ரொம்பவே இருக்குது அதனால் தண்ணி அடிக்கிற நிற்பாட்டுங்க உடல்நிலையை ஆரோக்கியமாக வளர்க்க கற்றுக்குங்க நன்றி வணக்கம்